Merhaba Tekno izleyenleri. Ben Buğra. Bu videomuzda Monster Notebook'un en pahalı bilgisayarlarından bir tanesi olan Toolpar T6 V1.2 modeline yakından bakacağız. Özellikle işlemci ve ekran kartı tarafında üst seviyeye oynayan bir model. Zaten bunu bilgisayarın fiyatından da anlayabiliyoruz. Toolpar serisinde bulunan diğer modellerle neredeyse aynı tasarıma sahip ama hızlıca göz attığımız zaman kapakta Monster logosu bizleri karşılıyor. Kapakta kullanılan malzeme alüminyum olurken kasa tarafında ise güçlendirilmiş plastik kullanılmış. Ağırlık olarak ise 2 buçuk kilogram ağırlığında. Ya ben bunu bir iki gün sırt çantamda taşıdım ve gerçekten uzun zamandır bu kadar ağır bir şey taşımamıştım. Genel olarak zaten oyuncu bilgisayarları oldukça ağır oluyor. Çünkü böyle performanslı bir bilgisayar ancak bu kadar ağır olabilir diyorsunuz taşırken. Özellikle şarj adaptörü dahil neredeyse bir kilogram. Touchpad'in kullanımı oldukça rahat. Ancak biraz daha büyük olsa güzel olabilirmiş. Zaten belli bir alan var burada. Touchpad'in açık olup olmadığını ise sol tarafında yer alan minik bir beyaz aydınlatma bulunuyor. Touchpad'i kapatıp açmak istediğim dediğiniz zaman ise Fn artı F5 tuşuna basabilirsiniz. Yani fonksiyon tuşuyla F5'i kullanabiliyoruz. Touchpad'i çift parmak, üç parmak gibi kısa yollarla kullanabilmek mümkün. Klavye'ye geldiğimiz zaman ise 16 inçlik bir bilgisayara göre klavyenin dizilimi de oldukça iyi. Genellikle 16 inç laptoplarda numpad kısmını kaldırıyorlar. Ancak Toolpar T6 modelinde numpad kısmı bulunuyor. Klavye 4 bölgeli RGB aydınlatmaya sahip. Klavye aydınlatması üzerinde değişiklikler yapmak isterseniz Master Kontrol Merkezi yazılımı üzerinden bunları gerçekleştirebilmek mümkün. Farklı farklı aydınlatma modları bulunuyor. Bilgisayarla bir süredir vakit geçiriyorum. Klavye ile birlikte de özellikle FPS oyunları oynadığımın altını çizebilirim. Oyun performansı noktasında beni tatmin eden bir klavye oldu. Şimdi gelin klavyenin tuş seslerine yakından bakalım. Klavyenin üst tarafına baktığımız zaman orada bir şerit var. Bu şeridin sol tarafında desenler yer alırken sağ tarafında turbo modu ve güç tuşu yer alıyor. Toolpar T6 V1.2 modelinde bilgisayarın sağ ve sol taraflarında yer alacak şekilde hoparlörler konumlandırılmış. Ses performansı da oldukça tatmin edici. Oyunlarda kulaklık kullanmasanız dahi hoparlörler üzerinden ses kasabilirsiniz. Şimdi de gelin hoparlörlerin bir ses performansına yakından bakalım. So fight for your life and reject it You better When there's no legs it'll kill when I'm desperate Ekran tarafına baktığımız zaman ise 16 inçlik 2560'a 1600 piksel çözünürlüğe sahip IPS mat LED ekran mevcut. Bu 2K ekrana 165 Hz'likte yenileme hızı eşlik ediyor. Özellikle FPS oyunları oynuyorsanız yenileme hızı oldukça sizi tatmin edecektir. Ekranın alt çerçevesi diğer çerçevelere göre biraz daha kalın ve orta kısmında Monster logosunu görüyoruz. Sağ, sol ve üst çerçeveler oldukça ince. Oyun oynarken işlerinizi hallederken bu çerçeveler gözünüze batmıyor. Üst çerçevenin orta kısmında 1080p çözünürlük kameramız mevcut. Hemen onun yanında da mikrofon yer alıyor. Şimdi de gelin kamera ve mikrofon performansına yakından bakalım. Evet şu anda Toolpar T6 V1.2'nin kamera ve mikrofon performansını izliyor ve dinliyorsunuz. 1080p 30 fps'i bu video kaydını gerçekleştiriyorum. Sizce kamera performansı nasıl? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Bağlantı noktalarına baktığımız zaman ise sol tarafta USB 3.2 Gen 2 kulaklık ve mikrofon portu yer alıyor. Sağ tarafta ise kart okuyucu 2 adet USB 3.2 Gen 1 portu mevcut. Arka tarafına baktığımız zaman ise USB tip C 3.2 Gen 2, HDMI 2.1 Ethernet ve güç girişi yer alıyor. Bilgisayarın arka tarafında 2 adet soğutma fanı ve 5 adet ısı borusu yer alıyor. Fan çıkışların içerisinden Monster yeşili aydınlatmalar bulunuyor. Ana fan çıkışlarımız arka tarafta olurken sağ ve sol taraflarda da fan çıkışları mevcut. Her oyuncu dizüstü bilgisayarında karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de yüksek sesli fanlar. Özellikle bu bilgisayar 4080 ekran kartına sahip ve bu Bundan dolayı bu kadar güçlü bir ekran kartını soğutmak için bu sese katlanabilirsiniz. Fanları yine kontrol merkezinden ayarlayabilirken turbo tuşu üzerinden de ayarlamak mümkün. Ancak yüksek çözünürlükte oyunlar oynuyorsunuz ve yüksek performans gerektiren durumlarda ayarlar yapıyorsanız fan sesine biraz katlanmanız gerekebilir. 4 hücreli 80 watt saatlik bataryaya sahip. Bunun haricinde şöyle devasa bir şarj adaptörümüz mevcut. 330 watt gücünde ve gördüğünüz gibi neredeyse 1 kilograma yakın ve oldukça büyük. 
Ve geldik işlemciye. Toolpart T6 modelinde Intel Core i9-14900HX işlemcisi kullanılıyor. Bu işlemci 5.8 GHz'lik boost frekansa ulaşabilirken 24 çekirdeğe sahip. Bu çekirdeklerden 16'sı verimlilik, 4'ü performans olduğunu altını çizelim. 36 MB'lık bir ön belleğe sahip olurken 32 TL'lik de bir değere sahip. Ekran kartı tarafında ise bizleri Nvidia RTX 4080 karşılıyor. 12 GB GDDR6 belleğe sahip. 175 Watt'lık bir TDP değeri mevcut. Ve diğer Monster Notebook modellerinde de gördüğümüz MOOC Switch mevcut. Bu MOOC Switch nedir diye her videoda bahsediyorum ama kısaca tekrardan bahsedeyim. İşlemcinin içerisinde bulunan dahili grafik birimiyle RTX 4080'i ayrı bir şekilde veya otomatik bir şekilde kullanabilirsiniz. Monster kontrol merkezi yazılımı üzerinden Intel'i devre dışı bırakıp harici GPU'ya yani RTX 4080'e geçiş yapabiliyoruz. Ekran kartını tam performansı kullanmak isterseniz bilgisayarı şarja takmayı unutmayın. Bellek tarafında ise SK Hynix 16 GB DDR5 RAM kullanılmış. 5600 MHz hızda kullanabiliyoruz. Toolpart T6 modelinde 2 adet RAM yuvası mevcut. Bizim elimizde bulunan modelde 1 adet RAM kullanılmış. Yani 16 GB kullanılmış. Siz dilerseniz satın almadan önce özelleştirebilirsiniz. Örneğin 16 artı 16 toplam 32 GB'lık bir RAM özelleştirmesi yapabilirsiniz. 2 adet PCI Express 4 M2 SSD yuvası yer alıyor. Bizim elimizdeki modelde bir yuvası dolu. O yuvada da Solidime P41 Plus M2 SSD'si kullanılmış. Kullanılan M2 SSD 512 GB kapasiteye sahip. PCI Express 4 desteği mevcut. Crystal Dismark 8 üzerinden yaptığım teste baktığımız zaman saniyede 3519 MB okuma saniyede 1659 MB yazma hızlarına erişebiliyoruz. Monster Kontrol Merkezi yazılımı üzerinden klavye aydınlatmasını, MOOC switch yani bu ekran kartı ayarlarını, güç ayarlarını ve diğer birçok kişileştirme ayarlarını bu yazılım üzerinden gerçekleştirebilmek mümkün. Şimdi gelin Toolpart T6 modelinde canlı canlı oyun testlerine geçelim. Evet ilk oyunumuz Valorant. 1080p çözünürlükte oynuyoruz. Bu tür FPS oyunlarının genellikle oyuncular 1080p çözünürlükte oynadıkları için 1080p ile başladık. Bu arada çok kötü öldüm. Tekrar aynı yere gireceğiz. 1080p yüksek grafik ayarlarında oynuyoruz. Ah be. Şu spreyleri hiç beceremiyorum. Otomatik taramayla gelmiş adam ya. Maksimum 682, ortalama 520, minimum 367 FPS ile oynuyoruz. Şurada bir adam var gibi. Ah ya. Ekran kartı sıcaklığımız az önce 70 dereceyi gördü. Ama 70'in üzerine çıktığını görmedim şu ana kadar. İşlemci sıcaklığı ise 90 dereceleri buldu. Yani artık oyuncu dizüstü bilgisayarlarında işlemci sıcaklığı için bu dereceler oldukça normal maalesef. Bir masaüstü kadar serin çalışmıyor elbette dizüstü bilgisayarlar. Şuradan bir adam geçti az önce. Uf. Şöyle ayarlardan biri de 2K çözünürlüğe alalım bakalım. 2K çözünürlüğe aldığımız zaman ise maksimum 598, ortalama 562. Buradan çıkılmıyor galiba. Minimum 446 FPS oldu. 2K çözünürlüğe aldıktan sonra gördüğünüz gibi ekran kartı sıcaklığı 75 dereceleri gördü. Şu an 76'yı da gördük. İşlemci sıcaklığı ise 92 dereceyi gördü. Yani bu sıcaklıklar elbette normal değil ama... Oyuncu laptopları için artık normalleşmiş durumda maalesef. Yani artık alıştığımız sıcaklık değerleri diyebiliriz bu sıcaklık değerlerini. Maksimum 666 FPS, 2K çözünürlük, yüksek grafik ayarlarında Valorant'ı oynuyoruz. Uf, ilk defa öyle yürüyen birini vurdum ya. Şu anda maksimum 733 FPS'i gördük 2K çözünürlükte. Valorant'ı da burada bırakalım. Şöyle son kez bir adam bakalım. Vurursam hemen bitiyor. Vuramazsam <gülüyor> şaka şaka. Bir öldürme kalmış zaten. Biri öldürsün ve çıkalım buradan. Valorant'ı da burada bırakalım. Evet bir sonraki oyunumuz Call of Duty. Hızlıca başladık. 2K çözünürlük, ultra grafik ayarları, DLSS kapalı bir şekilde oynamaya başladık. Allah Allah. Neler oluyor anlamadım. Aa makine kurmuş oraya. Nerede abi bunlar? Nereye tarıyor ya? Maksimum 175, ortalama 130, minimum 96 FPS. Aldık. 2K çözünürlük ultra grafik ayarları DLSS kapalı. Bak bak bak bak bak. Hayır hayır. Şurada. Ah be ah be. Dürbün de açmış orada ya. Uğramadık. Arkamızda da adam vardı ya. 
Buralarda bir yerde olması lazım. Çok güzel. Çok güzel. Ah be o da olmadı. Maksimum 175, ortalama 128, minimum 95 FPS aldık. 165 Hz'de de oynadığımızın altını çizelim. Neyse şöyle girmişken ayarlardan DLSS'i açalım. Evet ayarlardan DLSS'i açtığımız andan itibaren gördüğünüz gibi maksimum 195 FPS'e çıktık. Yani DLSS performans oldukça iyi çalıştığını söyleyebiliriz bu oyunda. Şurada bir lazer var ama ben mi göremedim onu? Ortalama 170, minimum 143 FPS ile oynuyoruz. Anlık olarak olarak 180'in üzerine çıktığı oluyor FPS'lerimiz. Oldukça akıcı, 2K çözünürlük, ultra grafik ayarlarında DLSS kalite modunda güzel bir deneyim yaşattığını söyleyebiliriz. Diğer oyunlara nazaran DLSS bu oyunda oldukça iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Yani stabil bir şekilde çalıştığını söylemek mümkün. Ekran kartı sıcaklığımız 85 derece. Ekran kartı kullanımı yine doğal olarak %99'ları bulabiliyor. Evet oyunu da burada bırakalım. Maksimum 206 ortalama 165, minimum 143 FPS aldık. DLSS kalite modu 2K çözünürlük ultra grafik ayarlarında işlemci sıcaklığı yine 93 dereceleri buldu. Evet bir sonraki oyunumuz Spider-Man Remastered. 2K çözünürlük en yüksek grafik ayarlarında oynuyoruz. Yani verahi ayarlarda. Ekran kartı sıcaklığımız 80 dereceleri henüz geçmedi. 11.7 GB aktif olarak RAM kullanımı mevcut. Maksimum 151, ortalama 120, minimum 95 FPS ile oynuyoruz. En yüksek grafik ayarları. 2K çözünürlük. Ya her seferinde diyorum ama bu oyunda böyle şehirde boş boş dolaşmak, ağa atmak oldukça benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi. Görev yapmasanız dahi bu şekilde şehirde gezmek gerçekten zevk veriyor bence. Maksimum 170, ortalama 123 FPS. Şu anda ekran kartı sıcaklığımız 82'leri gördü. Ekran kartı kullanımı yer yer %60'ın üzerine çıkabiliyor. İşlemci sıcaklığımız yine 92 dereceyi gördü maksimum. İşlemci kullanımı ise %38 civarında. Şu anda fanlar tam performansla çalışıyor. Belki sesini duyabilirsiniz. Maksimum 171 FPS oldu. Şöyle bir yerde... Uf abi grafikler çok iyi oyunda ya. DLSS açtıktan sonra gördüğünüz gibi maksimum 172, ortalama 135 minimum 110 FPS'e çıktı. Ama bir nebze de olsa artış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. DLSS açtıktan sonra ekran kartı sıcaklık değerlerinde herhangi bir şekilde değişiklik yok. 80 dereceleri buldu. İşlemci sıcaklığımız yine aynı seviyede. 92 dereceleri gördük. Kullanım noktası ise işlemcimiz %35 seviyesinde olurken ekran kartı kullanımı da %80'in %90'ın üzerine çıkabiliyor. Bazen de %70'lerde anlık olarak değişiyor elbette. DLSS performansı bu şekilde. 2K çözünürlük en yüksek grafik ayarlarında oynuyoruz. Biraz bilgisayarı zorluyoruz şu anda. Fanlar da oldukça yüksek performansla çalışıyor. Bundan dolayı da bir nebze de olsa ses var şu anda. Belki duyuyorsunuzdur. Evet sizler Toolpar T6 V1.2 modelini nasıl buldunuz? Özellikle RTX 4080 ve i9 işlemci ile birlikte gerçekten güçlü bir canavar olmuş. Açıklama kısmında ürünle ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.